is yellow. The roses are red. The sky is blue. The trees are green. Muy bien, Elenita. Has pronunciado perfectamente todas las palabras de inglés que te escribí. ¡Yay! ¿Y sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Porque tú eres la mejor maestra del mundo. Ay, pero tú también eres un prodigio. Imagínate cómo has aprovechado todas las lecciones que te he dado. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Hablar inglés te va a abrir todas las puertas del mundo. Ay, caray, otra vez se fue la luz. Y yo que quería seguir estudiando inglés. Ese no es problema. ¿Qué te parece si voy y traigo unas velas para que pueda seguir leyendo? ¡Sí! Otra vez se fue la luz, hija. Para variar y no perder la costumbre, ma. Ay, hija, pero fíjate. Tuve que venir por unas velas porque mi nieta quiere seguir leyendo en inglés. Gracias por las lecciones que le das a mi hija, ma. Enseñarle a mi nieta lo que yo tuve que aprender en los 10 años que viví en Estados Unidos hace que mi estancia allá sea maravillosa. Pero fueron tiempos muy difíciles, mamá. Sí, muy difíciles. Me tuve que ir de mojada a la cosecha del tomate para poder mantenerte cuando murió tu papá. Ay, pero gracias a eso... Tú pudiste, gracias a los dólares que te mandaba terminar tu bachillerato. Siempre pensé que te ibas a regresar a cruzar la frontera. Y no me gustaba nada, mamá. Porque las tías que me cuidaban siempre me estaban pellizcando por todo. Lo sé, hija. Y por eso me quise quedar aquí, aunque no te niego que tenía cierta nostalgia. Porque yo tenía planes de llevarte conmigo a Estados Unidos. Pero pues no fue posible. Y sufrí tanto cuando me deportaron que decidí quedarme contigo y con mi nieta en mi país. Y mi hija es la que más te está disfrutando, ma. Hasta le estás enseñando inglés. Yo con trabajos le puedo costar estudios en una escuela de gobierno. Pero no te menosprecies, porque tú has hecho por tu hija todo lo que ha estado en tu mano para sacarla adelante. Como yo no pude. Por eso trabajo duro, mamá. Para que mi hija tenga un futuro mucho mejor que el que yo tuve. Se cuidará a mi hija en lo que yo veía que pasaba con mi mamá. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿por qué no han traído a mi abuelita? Pues tu abuelita se tuvo que quedar internada en el hospital, mamá. Le dio un infarto y los doctores la están cuidando. Pero yo quiero ver que está bien. Y se va a recuperar. Vas a ver que pronto va a venirse con nosotros. Pero mientras te vas a tener que venir conmigo a mi trabajo, ¿sí? Te traes tu libreta y practicas tu inglés. Sí, mamá. The sun is yellow. The roses are red. The sky is blue. The trees are green. Good morning. Good morning. ¿Qué haces aquí? Practicando inglés. ¿Por qué estás aquí? ¿Con quién vienes? Nancy y mi mamá me tuvo que traer porque mi abuelita se enfermó y nadie me pudo cuidar. Que Nancy, ¿eh? No la voy a regañar. Yo aquí me voy a quedar sin molestar a nadie. Cuando llegué, vi a tu hija en las escaleras. Ay, sí, licenciado. Ya sé que no puedo mostrar a nuestros hijos, pero mi mamá se puso mal y, y pues no tengo con quién dejarla, pero le prometo que no se va a portar mal. No, 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 tranquila, Nancy. No, no te hablé para regañarte, al contrario. Ah. Te hablo para felicitarte porque tienes una hija muy lista. ¿Cómo dice? Sí, que le escuché hablando inglés y tiene muy buena pronunciación. Quisiera pedirte un favor. Quiero ver si le das permiso que vaya a la casa para que mi hijo le escuche. Lo que pasa es que a ver si no le da pena que él habla como si guachaguachara. <risa> sí, 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 licenciado. Pero habría que esperar a que mi mamá se ponga bien porque ella es la que la podría llevar a su casa. Yo como trabajo aquí en las tardes, pues no podría. Sí, no, no te preocupes. Será como tú quieras y como te sientas segura. Te lo voy a agradecer mucho, Nancy. Mira, es que mi hijo uf, se le dificulta bastante el inglés y pues quiero que escuche a una niña de su edad para que se convenza de que sí se puede. Sí, claro. Gracias. No, de nada, de nada. Adelante, por favor. 
Muchas gracias, gracias, don Ángel. Willy. Ya voy. Hijo. ¿Qué pasó? Mira, Willy. Ella es Elenita. La niña que te dije que habla muy bien inglés. Él es mi hijo. Hi, Willy. Hola, Elenita. Estoy seguro que Elenita va a ser de mucha ayuda para que mi hijo se suelte a hablar inglés. Muchas gracias, doña Meche. Me da gusto verla recuperada. Ay, pero que agradece. Ya no hay patrones que se preocupen por la salud de sus empleados y mucho menos por la salud de la familia de sus empleados. No, no yo no soy el dueño de la empresa, soy el gerente. Al igual que Nancy, soy un empleado. Bueno, yo me tengo que ir, tengo que regresar a la oficina. Se quedan en su casa. ¿Pero a su esposa no le molestará que nos quedemos en la casa solas con el niño? Ni se preocupe, doña Meche. A mi mamá no le importa que usted y Elenita estén aquí dándome clases de pronunciación. Bueno, pues ya lo escucharon. ¿Mm? Siéntese con toda confianza, por favor. Pasen, pasen, ofréceles algo Muchas de tomar. Muchas gracias. Sí. No, hasta luego. Hasta que le vaya muy bien, don Ángel. Pasen, por favor. Siéntese, señora. Muchas gracias. Mira, aquí traigo la libreta donde mi abuelita me escribe frases en inglés. A ver. Y aquí también traigo la de los números. Ella te las va a leer primero para que escuches. Y después te toca leer a ti, ¿ok? Ok. Ok, Miss. Sí, sí. Ay, no, sabes No, bien. Mira, mira. Hola, abuelita. Estaba esperando. ¿Para qué, Lorena? Para que nos veamos en el recreo y te ayude a repasar los verbos en inglés antes de clase. Para que la Miss Angélica ya no te regañe por no pronunciar bien. No creo que lo necesite. ¡Claro que sí! Yo te puedo ayudar mucho. Soy la número uno de la clase. Sí, lo sé, pero es que ya va una niña a mi casa a darte clases de inglés. Bueno, adiós, Lorena. Al el salón los veo. ¿Ya una niña se trató con Willy, eh, amiga? Uf. y el deletreo en inglés de Lenita, directora. ¿En qué primaria estudias, nena? Porque tienes muy buen nivel de inglés, por lo que dice Miss Angélica de ti. Estoy en una primaria de gobierno, pero ahí no me enseñan inglés. Ella ha aprendido inglés porque yo le enseñé. Es que fíjese, maestra, que yo viví 10 años en Estados Unidos y pues me aprendí el idioma. Me gustaría aprovechar que la señora Meche y su nieta están aquí para pedirle que le demos una oportunidad de estudiar con nosotros. Con la facilidad que tiene Lenita para el idioma, sería una excelente alumna. Ay, Miss Angélica, yo se lo agradezco mucho, pero pues en realidad nosotros no tenemos dinero y este colegio es muy caro. No se preocupe, señora. Estoy de acuerdo con Miss Angélica. Como docentes debemos apoyar el talento de nuestros niños. Así que autorizo una beca para que desde mañana se incorpore a estudiar con nosotros, Lenita. Elenita, 
Seguramente te ponen en mi salón porque solo hay un grupo de tercero. ¡Qué bueno, Willy! Así mi nieta no se sentirá solita porque no conoce a nadie aquí. No se preocupe, yo la voy a ayudar en todo lo que necesite para que se sienta contenta. Gracias, Willy. Y ahora que seamos compañeros, te voy a ayudar mucho más con el inglés. No un momento, Lorena. Esa mugrosa va a venir a echar sus brujos al salón. Siéntate aquí para que estés con tu mí. Bueno, ahorita regreso. Oye, ¿no te sientes ahí? ¿Por qué Willy me dijo que me podía sentar aquí para estar junto a él? Pues no, porque está cerca de mi lugar. No quiero que me pegues tus piojos. Ándale, vete para atrás. Shh, muévete. ¿Qué pasó, Elenita? ¿Por qué te cambiaste de lugar? Es que aquí estaba la ventana y allá me daba mucho calor. Ah, ah, bueno. Niños, a sus lugares. Abran el libro por la página 15 que vamos a comenzar la clase. Sí, como que tiene cocinita y cosas esas. Mira la pietita, ni siquiera tiene zapatos para venir a la escuela. Se le está saliendo un dedo. Es que a mi mamá no le alcanzó el dinero para comprarme los zapatos nuevos. Pues entonces no vengas, tú no eres como nosotras. Pero todas somos niñas. Pero tú eres pobre y no tienes nada que hacer aquí. ¿Sabes que Ya me voy. No creo que la pietita deje de venir por las cosas que le hice, ¿sí, Lorena? No la voy a dejar en paz hasta que la corran, Silvia, que la corran. Oye, no te sientes y limpia mi lugar. ¡Ándale! ¿Yo por qué? Porque eres prietita y las prietitas en mi casa están para limpiar. Oye, Lorena, cállate. No le digas esas cosas a Lenita. Yo solo digo la verdad. La única verdad es que no quiero que la molestes porque te las vas a ver conmigo. Todas se la van a ver conmigo. Ya, vete. No le hagas caso a Lenita. Es una tonta. ¿Por qué no me habías dicho desde antes para ponerla en su lugar? Es que no quería causarte ningún problema o meterte en algo. Porque nos podrían expulsar. No importa. Ya no, nadie te va a molestar. Vas a ver. Niños, buenos días. A sus lugares. Antes de empezar la clase, quiero comentarles que ya llegó la convocatoria intercolegial del concurso de Spelling. Uno de los premios es un viaje a la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts. Para competir en un intercambio México-americano. Y ya elegí a las dos alumnas que competirán por este salón, Lorena y Elenita. Pues son las mejores. ¿Cómo va mi reina? Abuelita, la palabra que me pusiste se ve muy difícil para deletrear. Por eso es que tenemos que aprender muchas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros queremos echarle más ganas que nadie y que tú ganes ese concurso. ¿De acuerdo? Sí, sí quiero ganar, pero es que voy a competir contra Lorena y ella es muy buena. ¿Y qué? Tú también eres muy lista. Y sobre todo, le echas más ganas. Si yo te he visto, siempre quieres estar leyendo. Así que sigue leyendo. En un momentito regreso porque voy por más velas. Sí, abuelita. A ver. Toca el turno de Lorena. Y la palabra de letrear es sunglasses. Sunglasses. S U N G E L S. Sunglasses. El deletreo es incorrecto. Hasta el momento ninguno de los alumnos ha deletreado correctamente y el último turno es de Elenita. Y la palabra de letrear es dangerous. Dangerous. D A N G E R O U S. El deletreo es correcto y la ganadora es Elenita.
el certificado de la participación de Lenita en el intercambio México-Americano en Boston. Gracias, directora. No sé cómo le vamos a agradecer esta oportunidad. No tiene por qué agradecérselo, ganó Elenita. Vas a conocer Estados Unidos. Vas a ver qué gran país. Sí, sí. Y todo gracias a ti, abuelita. Oiga, qué pena, pero aquí no dice nada de los boletos de avión. Es que el premio no los incluye, Nancy. 